Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. My name is Engineer Bilal Ahmed, and today in communication technology we have a lecture number six. And in lecture number six, the topics are nice types of nice distortion and interference in communication technology. So what is nice? Nice is an unwanted signal which interferes with the original message signal and corrupt the parameter of the message signal. Our nice hota hai, ye koi bhi unwanted signal hota hai, jo hamare original message signal ko ke saath interference karta hai, aur usko corrupt karta hai, aur uske parameters और उसके पैरामीटर्स यानी जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के जो पैरामीटर्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड उनकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज इन तीन पैरामीटर्स को वो करप्ट करता है या इंटरफेरेंस करता है इन कम्युनिकेशन सिस्टम नाइस इज एन एरर और अनडिजर्वड रैंडम डिस्टर्बेंस ऑफ ए यूजफुल इंफॉर्मेशन सिग्नल हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में नाइस nice जो है ये एक एरर होता है एक अनडिजायर्ड रैंडम डिस्टर्बेंस होती है जो हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमारा मेन ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उस सिग्नल को ये डिस्टर्ब करता है या उसमें एरर क्रिएट करता है द प्रेजेंस ऑफ नाइस इन द सिस्टम कॉज इंटरफेरेंस इन द सिस्टम बीइंग ट्रांसमिटेड एंड दिस Ultimately causes error in the communication system. किसी भी communication system में अगर error की मौजूदगी हो तो उसमें हमारा जो message एक जगह से transmit होकर दूसरी जगह पर receive होता है उसमें बहुत ज्यादा errors होते हैं और हमारा receiver उस uh, transmitted signal या उस transmitted message को नहीं समझ सकता because of the noise. The nice signal can be understood by taking a look at the following example. Is niche is uh, examples ko hum jo hai thoda sa dekh le. To ye misal ke taur par ek nice signal hai. Yani uska koi khas pattern nahi hota, koi khas maksad nahi hota. Ek unwanted, ek random signal hota hai. जो कि हमारे मेन सिग्नल को इंटरप करता है अब देखो ना इसकी क्या कोई पैटर्न नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है अप डाउन ठीक है ना तो दिस इज दिस इज द नाइस मींस दैट नाइस लुक लाइक दिस उसके बाद जो है हेंस इट इज अंडरस्टूड दैट नाइस इज सम सिग्नल व्हिच हैज नो पैटर्न एंड नो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड यानी हम ऊपर जो एग्जांपल से समझ गए हैं कि नाइस जो है उसका कोई पैटर्न नहीं होता ना ही उसकी कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है और ना ही उसका कोई एम्पलीट्यूड होता है ठीक है इट इज अ क्वाइट रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल ठीक है ये बिल्कुल एक आम सी जो है एक सिग्नल होता है मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ नाइस आर हिज साउंड इन रेडियो रिसीवर जैसे कि हमें रेडियो रिसीवर में जहेज इनकी आवाज़ आती है बस साउंड जो आती है टेलीफोन में और ये टेलीविजन पर भी जो ऐसे फेल्चुएशन होती है उनके सिग्नल ऐसे उनकी पिक्चर्स ऐसे अप डाउन होती हैं सो दिस इज ऑल द नाइस इफेक्ट ऑफ द नाइस ऑन इज सिग्नल इज मेर यूजिंग पैरामीटर नॉन हैज ए सिग्नल टू नाइस रेशो इससे पहले लेक्चर में हमने सिग्नल टू नाइस रेशो एस एन आर रेशो पढ़ा था तो उसके जो है फार्मूले से हम किसी भी जो है नाइस को या किसी भी हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितना नाइस या इसमें नाइस के असरा है या नहीं है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ इन द क्वालिटी ऑफ सिग्नल द रिसीवर एक्सपीरियंस डिफिकल्ट इन डीमोडोलेशन द ट्रांसमिटेड सिग्नल अगर जो है नाइस की वजह से उसकी जो है औरिजिनल सिग्नल जो है उसके ओरिजिनल सिग्नल में रिडक्शन हो जाती है और उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है वो रिसीवर के पास जब पहुंचता है तो रिसीवर जो है उसको 
बड़ी मुश्किल होती है उसको डी मॉडुलेट करने के लिए डी मॉडुलेशन करने के लिए उसके काफ़ी प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होती हैं उसको पता नहीं चलता कि विच इज़ द ओरिजिनल सिग्नल एंड विच इज़ द नॉइस एंड सो वो डिस्टर्ब हो जाता है दिस एक्वेंटली रिड्यूस सिस्टम एफिशेंसी और इसी वजह से हमारे सिस्टम में जो है एफिशेंसी उसकी कम हो जाती है टाइप्स ऑफ नॉइस नाइस इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज मे इज मेनली क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स दैट जनरेट दैट नॉइस हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइस की जितने भी टाइप्स हैं वो हमने उसको क्लासीफाइड किया है कि वो किन सोर्सेस की वजह से जनरेट होती है और उन सोर्सेस की जनरेशन की बुनियाद पर हमने उनकी जो है क्लासीफाइड किए हुए सो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स नाइस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम आर द टू टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल नाइस एक्सटर्नल नाइस इंटरनल नाइस एक्सटर्नल नाइस इंक्लूड नेचुरल नाइस एंड मैन मेड नाइस एक्सटर्नल नाइस जो है उसमें हमारा नेचुरल नाइस और जो मैन मेड जो हम बनाते हैं उसमें वो नाइस इंक्लूड होता है ठीक है सो नेचुरल नाइस गेट्स जनरेटेड ड्यू टू आइडर नेचुरल फिनमिना और ऑटमोसफेयर एक्शन लाइक सोलर जो है रिडक्शन स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इन फादर क्लासीफाइड इन टू एटमोसफेरिक एंड एक्स्ट्रा ट्रेशनली नाइस ठीक है हमारा जो नेचुरल नाइस होता है Uh, वो जो है जितने भी हमारे uh, मौसमियात की वजह से या जो हमारे सोलर्स की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉम्स की वजह से जितने भी नेचुरल uh, फिनमिना की वजह से हमारे पास जितनी भी नाइस nice जनरेशन होती है उन वो सबको हम नेचुरल नाइस nice कहते हैं और इनकी वजह से हमारे हमारे सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स और उनके जो है मीडियम जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं दूसरा है मैन मेड नाइस दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीमल नाइस इज ऑल्सो नॉन हैज इन इंडस्ट्रियल नाइस इसको हम इंडस्ट्रियल नाइस भी कहते हैं दीज आर बेसिकली द इलेक्ट्रिकल नाइस दैट गेट्स प्रोड्यूस बाय द वेयर एंड चेयर ऑफ द सर्किट बीइंग यूज्ड द सोर्स ऑफ मैन मेड नाइस इज इलेक्ट्रिक मोटर हाई करंट करंट्स सिचुएशन लाइट स्विच गेयर एक्सेट्रा दीज मशीनरी ऑपरेट्स आर डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एंड दिस डिस्चार्ज जनरेट नाइस सिग्नल इन द कम्युनिकेशन यानी हमारे इंडस्ट्री लेवल पे जितने भी हमारे वहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक मोटर हाई करंट्स के सर्किट्स लगे होते हैं तो उनमें उनकी जो है उनमें जो है क्या कहते हैं डिस्चार्ज होता है उसमें मैग्नेटाइज हो जाते हैं उसकी वजह से उसकी जनरेशन हो सकती है तो उन डिस्चार्ज की वजह से उन मशीनों की ऑपरेशन के वक्त उनकी वजह से वहाँ पर नाइस सिग्नल जो है वो जनरेट होता है जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल को इंटरफेयर करता है या डिस्टर्ब करता है सो दैट इज द मैन मेड नॉइस इज द फ्रिक्वेंसी ठीक है और उसके बाद है इंटरनल नॉइस इंटरनल नॉइस इज द फंडामेंटल नॉइस दैट गेट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन्वॉल्व इन द सिस्टम इन इंटरनल नॉइस जो होती है किसी भी सिस्टम में अब मिसाल के तौर पर हम जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो जिस ट्रांसमिशन जिस चीज़ों की वजह से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उनमें जितनी डिवाइसेस जितने इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उन इक्विपमेंट्स और इन डिवाइसेस के अंदर उन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंदर इंटरनली भी कुछ नाइसिस होती है और उन नाइसिस जो होती है उनको इंटरनल नाइस कहते हैं दे आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर नथिंग बट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द सिस्टम और ये जो है ये उस सिस्टम का अपना ही हिस्सा होती है उसका जो है Proper designing for the communication system can reduce or overcome noise due to the internal source. अब जो है कोई भी अच्छा सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम हम उसी को कहते हैं जिसमें इंटरनल नॉइस कम से कम हो जिस तरह हम इलेक्ट्रिकली में कहते हैं कि हमारा सिस्टम वो सबसे अच्छा होगा जिसमें हमारे इंटरनल लॉसेस कम होंगे या या ना होंगे या कम होंगे या बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे सो so, हम कम्युनिकेशन भी, भी कह सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा अगर उसमें इंटरनल जो है उनकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें इंटरनली नाइस ना हो दे आर वेरी गुड और वेरी एफिशिएंट उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन एंड नाइस आर टू डिफरेंट अनवांटेड इफेक्ट्स ऑन इस सिग्नल इन सिंपल टर्म नाइस इज एनी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिग्नल नॉइस मे आर मे नॉट कॉज डिस्टॉर्शन बट दे आर आर अदर कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन हैज वेल द टर्म डिस्टॉर्शन डिनोट दैट 
there is a difference between the received signal and its original signal. अब जो है distortion और noise, distortion और noise जो है दोनों में different है, दोनों unwanted affected हैं हमारे main signal को affect करते हैं, लेकिन noise जो होता है, noise जो हो, वो उस signal का हिस्सा होता है, या उस हिस्से उस noise जो होता है वो signal का हिस्सा नहीं होता Nice may be cause distortion. Nice की वजह से distortion हो सकती है, लेकिन distortion के कुछ और भी वजहात हो सकती हैं. Distortion, actual distortion का मतलब ये है कि हम जो signal send कर रहे हैं और जो signal receive हो रहा है, उन दोनों में फर्क आ जाता है. There is the difference between the received signal and its original form. यानी हमने जो सेंड किया वो वहां पे पहुंचा तो उसमें कुछ चेंजेस आए उसमें कुछ डिफरेंस आई दैट इज द डिस्टॉर्शन के सेंडिंग और रिसीविंग में जो है डिफरेंस आ जाता है डिस्टॉर्शन इज डिफाइंड हैज अ जनरेशन ऑफ एन अनडिजायर्ड ऑडिबल कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इन द आउटपुट बट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द इन डिस्टॉर्शन जो है ये हमारा आ, कोई ऑडिबल जो है मतलब ऑडियो की फॉर्म में यानी एक आ, जिसको हम आ, सुन भी सकते हैं उसकी कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे आउटपुट में मौजूद होते हैं लेकिन हमारे इनपुट में मौजूद नहीं होते व्हेन डिस्टॉर्शन अकर्स प्रोड्यूस अनडिजायर्ड एलिमेंट एट द आउटपुट जब हमारा डिस्टॉर्शन अकर हो जाता है वाकिया हो जाता है तो हमारा आउटपुट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो है एक एक नॉन लीनियर एक मतलब उसमें जो है ना बैलेंस सिस्टम में बैलेंस नहीं रहता ठीक है इंट्रोडक्शन हो जाती है यानी इनपुट कुछ और है और आउटपुट कुछ और है दीस अनडिजायर्ड कंपोनेंट मे इंटरफेयर टू सम डिग्री और अदर विद द स्पेक्ट्रम टू साउंड बाय द लिसनर और इसकी वजह से हमारा जो लिसनर जो हमारा रिसीवर होता है उसको जो है समझ नहीं आती वो कंफ्यूज हो जाता है इफ दीस एडेड एलिमेंट आर स्मॉल कंपेयर टू द ओवरऑल सिग्नल लेवल्स अगर ये हमारे जो एलिमेंट जो के इनपुट और आउटपुट के درمیان में ऐड हुए हैं अगर इनका जो ओवरऑल जो है सिग्नल लेवल उनका अगर कंपेयरली कम है they may effectively causes no interference at all और इसकी वजह से हमारा जो interference है वो सारा का सारा उससे disturb नहीं हुआ है if distortion is large लेकिन अगर अगर हमारा distortion large है the desired sound become irritating or even not understandable और अगर distortion का level ज्यादा है तो इसकी वजह से हमारा जो desired sound होगा वो सुनने के काबिल भी नहीं होगा और उसको की समझ भी नहीं आएगी ठीक है उसके बाद है ए सिंपल एग्जांपल ऑफ डिस्टॉर्शन दैट इज नॉट ड्यू टू नॉइस इज व्हेन यू ट्राइंग टू गेट अ रेडियो स्टेशन यू यू डोंट यूज द एग्जिट कैरियर फ्रीक्वेंसी टू डी मॉड्यूलेट इट इजीयर टू हियर ऑन ए ओल्ड रेडियो विद एन एनालॉग ट्यूनर दीस हियर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन अगर डिस्टॉर्शन के अगर हम एक एग्जांपल लें जो कि नाइस ना हो उसकी मिसाल यह है कि अगर हम किसी रेडियो में रेडियो जो है पुराने रेडियो में अगर हम किसी रेडियो स्टेशन को ट्यून करें तो उसको ट्यून करने के के साथ अगर हमें उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं है तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मालूम ना होने की वजह से उसके साथ हमें बाजौकात उसकी जो है एक एक मतलब आवाज उसकी क्लियर नहीं आती so that is the distortion ठीक है there are many types of distortion such as amplitude distortion harmonic distortion phase distortion for electromagnetic waves polarization distortion are also occurred जो distortion के बहुत ज़्यादा types हैं जैसे कि amplitude distortion harmonic distortion phase ठीक है so and so on types 
When the the distortion occurs, the shape of the waveform is changed. जब भी हमारा distortion occur हो जाता है हमारी वेव सिग्नल की जो वेव फॉर्म होती है हमारी सिग्नल की जो वेव फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है ऑल पार्ट ऑफ द सिग्नल आर नॉट इक्वली एम्पलीफाइड मिसाल के तौर पर अगर एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो गई है तो हमारे सिग्नल के या हमारे सिग्नल के का जो वेव फॉर्म की जो एम्पलीट्यूड होगा वो सबका सेम नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा सो दैट इज द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन दिस हैपन इन ए वायरलेस कम्युनिकेशन बिकॉज द मीडियम गेट्स चेंज बाय द टाइम नॉर्मली एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जो होती है ये हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में होती है क्योंकि उसमें हमारा जो मीडियम होता है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ बिकॉज दे आर द वायरलेस कम्युनिकेशन दे आर नॉट कम्युनिकेशन या सिग्नल आर ट्रांसमिटेड इन द एयर सो दे आर द चेंजिंग बाय द टाइम बाय द इन्वायरमेंट बाय द टेम्परेचर द रिसीवर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस डिस्टॉर्शन और हमारा जो रिसीवर होता है वो इस डिस्टॉर्शन को आइडेंटिफाई कर लेता है उसके बाद हमारा है नेक्स्ट हमारा है इंटरफेरेंस इन टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरफेरेंस इज दैट विच मोडिफाई ए सिग्नल इन ए डिस्क्रेप्टिव मैनर हैज इच ट्रेवल ए लॉन्ग ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन इट सोर्स एंड रिसीवर हमारा कम्युनिकेशन चैनल में या हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंटरफेरेंस जो होती है उसकी वजह से हमारे सिग्नल जो कि सोर्स से रिसीवर की तरफ जाता है तो उस दौरान उसमें सिग्नल मोडिफाई हो जाता है उसकी शेप में मोडिफिकेशन आ जाती है द टर्म इज ऑफन यूज टू रेफर टू द एडिशन ऑफ ए अनवॉन्टेड सिग्नल टू ए यूजफुल सिग्नल यानी हमारा जो मेन यूजफुल सिग्नल है या हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसमें एक अनवांटेड सिग्नल की कुछ एडिशन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा मेन सिग्नल मॉडिफाई हो जाता है सो दीज आर द इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इज जनरेटेड बाय अदर सिग्नल हमारा जो इंटरफेरेंस होता है वो किसी भी अदर सिग्नल की वजह से जनरेट हो जाता है इन अदर सर्कट आर मोर लाइक की इन द सेम सर्कट बाद सेम सर्कट में भी कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है so it is a artificially noise ye isko hum artificially noise bhi keh sakte hain also the signal itself can generate interference baad ka signal ke andar khud bhi interference generate ho jati hai noise is everything that is not useful signal noise jo hai ye ab koi useful signal nahi hai so can be do uh, can be due to interference temperature impurities grammar is moon phrases and whatever so interference is is a noise but the inverse is not true matlab ye hai ki jo noise hai ye bhi ek interference hai lekin har interference jo hoti hai ya har noise jo hoti hai wo interference bhi nahi hoti hai theek hai uske baad jo hai interference is a undesired signal added to the desired signal for example if a loud horn playing in a background while we are trying to listen someone talking will degrade our ability to hear and understand the speech signal interference ki ek misal ye hai ki agar hum kisi bhi jo hai playground mein baithe hue hain aur hum kisi ke sath baat kar rahe hain aur kisi ki baat sun rahe hain aur uske background mein एक हॉर्न लोड हॉर्न हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है तो ये जो हमारा मेन जो बात हम जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं उसकी एबिलिटी को ये कम करता है यानी हमें वो मस ज्यादा सुनाई नहीं देता क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में एक बहुत लाउड आवाज चल रही होती है जिसकी वजह से हमारा मेन जो मैसेज होता है या जो हमारी मेन टॉकिंग होती है वो हम सुन नहीं सकते हैं so this is the interference theek hai thus interference degrade or reduce the priority of the receiver estimate of the desired received signal bas matlab ye hai ki hamara interference jo hota hai wo hamare jo signal hota hai usko uske jo hai usko reduce karta hai usko degrade karta hai aur jiski wajah se hame wo sunai nahi deta ya hame kam sunai deta aur hame uski samajh nahi aati in communication system intentionally in 
uh, interference is called jamming. Internationally interference is called jamming. और हमारा communication system में ये जो हमें जो jamming jamming जो use होती है, जिसकी वजह से हम किसी signal को jam कर लेते हैं. So this is the interference. Its function is is to deny access to the communication signal. इसकी वजह से मतलब ये है उसकी वजह से हम ये मतलब ये है कि हमारा जो सिग्नल है वो उसको जो है एक, आ, हमारा जो फंक्शन है वो उसको एक्सेस ना कर सके कॉमन एग्जांपल जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल है इंटरफेरेंस की वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जिसको हम ईएमआई कहते हैं फिर खोज चैन इंटरफेरेंस हमारा जिसको हम सी सी आई ऑल्सो नॉन है क्रॉस डॉक बाद हमारी क्रॉस डॉक में यानी अगर हम किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं और उसके साथ हमारी क्रॉस आवाज किसी और की आवाज आ रही है किसी और की आवाज आ रही है ड्यूरिंग टू द कॉल ड्यूरिंग टू द टॉकिंग टू द सम वन एट द फोन सो दिस इज द इंटरफेरेंस ठीक है उसके सिग्नल यानी उसका सिग्नल या उसका जो जो है उसका जो ट्रांसमीटर है वो हमारी जो है या उसका जो चैनल्स हैं वो आपस में इंटरफेरेंस कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई देती है सो दैट इज इंटरफेरेंस एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस बाद अवकात हमारे साथ ही एडजेसेंट चैनल होता है उसके साथ भी आप जिसको हम ए सी आई कहते हैं उसकी वजह से भी हमारी इंटरफेरेंस होती है कॉमन मोड इंटरफेरेंस ठीक है सो दीज आर दम एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ द इंटरफेरेंस ठीक है तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज